Hello everyone. So welcome to Wet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video, we will discuss about the pathology of a lab animal disease, a very important topic from the veterinary pathology portion. So first of all, we will discuss about the different viral diseases that may occur in the different laboratory animals. So simply the first viral disease is the infectious atromelia that is also known as mouse pox or the pox viral infection. The causative agent of the infectious atromelia or the mouse pox is the atromelia virus that is of family pox viridae and the, its genus is orthopox. The limb amputation is seen in the surviving mice. The transmissions occurs through the natural infection through the cutaneous trauma route that requires a direct contact and if it infects the placenta then the infections occur in the fetus also. So, dekho bhai, ab hum log baat karenge about the different viral diseases that may occur in the different laboratory animals. So, first of all, we will discuss about the infectious atromelia jisko hum mouse pox ke naam se bhi jante and this disease is also known as pox viral infection. Thik hai? So simply the causative agent of the infectious ectromelia is the ectromelia virus of a family pox viridae and the genus orthopox. Dekho, abhi jo infectious ectromelia disease hai na, iska causative agent hota hai ectromelia virus jo ki pox viridae family se belong karta hai, uska genus hai orthopox. Moving on, the limb amputation is seen in the surviving mice. Dekho, agar maan lo ki kisi mice mein ye infectious ectromelia disease ho gai and somehow that particular infected mice survives it, तो वहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा limb amputation, ठीक है? Moving to the transmission, the natural infection occurs through the cutaneous trauma that requires the direct contact. अब देखो, किसी भी mice में ये infectious ectromelia का infection अगर natural root से होता है, तो that will require a cutaneous trauma which is associated with the direct contact. कि मान लो कोई healthy mouse है, वहाँ पे कोई cutaneous trauma हो गया, तो this cutaneous trauma serves as a pathway for the infection, ठीक है? Moving on, it infects the placenta and the fetus also. Now, the infectious atromelia ka jo positive agent hai na, atromelia virus, ye healthy mouse ko infect karega and it can also infect the placenta and fetus of that particular mouse also. Okay? Moving on, we will discuss about the gross pathology of the infectious atromelia. So under the gross pathology, you can see the alopecia, cutaneous erythema or the erosions in the infected mice, swellings and the dry gangrene of the extremities. In the liver, you can see the swollen fibril mottled with the multiple pinpoint gray foci appearance. Spleen lymph node pear patches are enlarged with the patchy pale or hemorrhagic area. The small intestinal mucosal erosions are also seen. So, dekho bhai, ab hum log baat karenge about the gross pathology that you may observe in the infected mice with the infectious atromelia or the mouse pox. Take it. So, you can see the alopecia, cutaneous erythema and the erosions in the infected mice. Dekho, agar koi bhi mice mein infectious atromelia ka infection dekha jata hai, to haan pe hum alopecia dekh sakte hai. Iska matlab hair loss hoga us particular infected mouse mein, cutaneous erythema that is redness of the skin and the erosions. Moving on, you can also see the swelling and the dry gangrene of the extremities. Jo bhi extremities hai, like tail, unke limbs, infected mouse ke pe swelling or dry gangrene dekhne ke milegi. Moving on, in the liver, the liver will be swollen, febrile, mottled with the multiple pinpoint gray foci. Ab dekho, ye jo liver ke agar mein baat karu, to jo bhi infected mouse honge with this particular infection, तो वहां पे उनका लिवर स्वेल कर जाएगा फिब्रिबल होगा मतलब भुरभुरा होगा मॉर्टल्ड अपीरेंस होगा और बहुत सारे पिन पॉइंट ग्रे फोकाई देखने के लिए आपको मिलेंगे ठीक है मूविंग ऑन द स्प्लीन लिम्फ नोड पियर पैचेस आर एनलार्ज विद द पैची पेल ऑफ द हेमोरेजिक एरिया अब जो भी इंफेक्टेड माउस होंगे वहां पे उनका स्प्लीन लिम्फ नोड पियर पैचेस एनलार्ज हो जाएंगे और वहां पे हेमोरेजिक एरिया देखने के लिए मिलेगा आपको ठीक है Moving on, the small intestinal mucosal erosions. So, jo bhi mouse infectious ectromelia se infected honge, wahan pe jo unki small intestinal mucosal layer hogi, wahan pe erosions aapko dekhne ke liye milenge under the gross pathology. Okay? 
Moving on, we will discuss about the microscopic pathology that you may observe in a mice infected with the infectious ectromelia. So, under the skin, you may see the focal epidermal hyperplasia and the hypertrophy and the bellowing of the epithelial cells and the formation of inclusion bodies. You can also see the coagulative necrosis in the liver, spleen and the lymph node, pear patches, thymus as well as the other organs. There will be the multiple basophilic to the eosinophilic intracytoplasmic inclusion bodies in the hepatocytes and the periphery of the necrotic forkite. You can also see the erosive enteritis as a microscopic lesions in an infected mice. So, dekho bhai, ab hum log baat karenge about the microscopic pathology or the lesions that you may observe in the infected mice with the infectious ectromelia or the mouse pox. Thik hai? So, first of all, let's talk about skin. Ki. So, under the skin, you may observe the focal epidermal hyperplasia, hypertrophy, bellowing of epithelial cells and the formation of the inclusion bodies. Look. कोई भी माइस अगर इंफेक्टेड हो गया एंड वी आर गोइंग फॉर जजिंग द माइक्रोस्कोपिक लेशंस तो स्किन में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा फोकल एपिडर्मल हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी वहां पे स्किन में ठीक है बेलोइंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स जो होंगे ना वो फूल जाएंगे एंड देयर विल बी द फॉर्मेशंस ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज ठीक है मूविंग ऑन यू मे आल्सो ऑब्जर्व द कोगुलेटिव नेक्रोसिस इन द लिवर स्प्लीन लिम्फ नोड पियर पैचेस थाइमस एज़ वेल एज़ द अदर ऑर्गन्स अब जो भी इंफेक्टेड माइस होगा ना उस माइस के बॉडी में आप अगर लिवर को देखोगे स्प्लीन को देखोगे लिम्फ नोड्स को देखोगे हाइमस को देखोगे पियर पैचेस को देखोगे तो वहां पे आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने के लिए मिलेगा ठीक है मूविंग ऑन देयर विल बी द मल्टीपल बेसोफिलिक टू द इओसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज इन द हेपेटोसाइट्स एट पेरिफेरी ऑफ द नेक्रोटिक फोकाइट देखो अभी जो हेपेटोसाइट्स है दैट आर द फंक्शनल सेल्स ऑफ द लिवर यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा इनफिल्ट्रेशन ऑफ अ बेसोफिलिक टू द इओसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज का ठीक है मूविंग ऑन यू मे आल्सो ऑब्जर्व द इरोसिव एंटेराइटिस अब देखो कोई भी माइस अगर इंफेक्टेड होता है तो उसकी जो इंटेस्टाइन है वो स्वेल कर जाएगी एंड वहां पे क्या होगा इरोशन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दीज आर द लीशंस दैट यू मे ऑब्जर्व इन द इंफेक्टेड माइस ठीक है so dekho bhai this is the pictorial depiction of the infectious ectromelia or you can say mouse pox and the pox viral infection to so, sabse pehle maine aapko bataya tha ki jo bhi mouse hoga agar wo infectious ectromelia se infected hai to wahan pe alopecia dekhne ke liye milegi iska matlab hair loss dekhne ke liye milega theek hai jo bhi uske visceral organs hai wahan pe kya hoga swelling hogi aur liver mein pin point grey focae dekhne ke liye milengi to liver mein aap dekh sakte ho yahan pe pin point grey focae hai ठीक है इंटेस्टाइन स्वेल कर गई है थाइमस वगैरह सारे ऑर्गन स्वेल कर गए हैं ठीक है यू कैन आल्सो ऑब्जर्व द लिम्ब एम्प्यूटेशन इन द सरवाइविंग माइस ठीक है एंड दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ऑफ अ स्किन जहां पे आप देख सकते हो कि जो एपिथेलियम लेयर है वो बड़ी हो गई है मैंने बताया था ना कि बेलोइंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ठीक है फूल गई है एंड देयर विल बी द इनफिल्ट्रेशन ऑफ अ इंक्लूजन बॉडीज सो दिस इज अ पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ द माउस पॉक्स ठीक है so now moving on we will discuss about the next disease that is the lymphocytic choreomeningitis infection also known as lcm infection theek hai so simply the host of this disease is the rodents humans and the non human primates the etiology is the arena virus that is also known as lcm virus it is a rna virus of a family arena viride and it is a bi segmented virus coming to the transmission it will be transmitted through the direct contact aerosols urine saliva vertical transmissions intracerebral inoculation of the aggressive strain of the results in a immune mediated lcm and intraperitoneal inoculation of this particular bacteria led to the immune mediated hepatitis theek hai so dekho bhai ab hum log baat karenge about the next type of a infection that is the lymphocytic choreomeningitis infection jisko hum lcm infection ke naam se bhi jante hain so the host of this particular infections are the rodents humans and the non human primates ab basically jo lymphocytic choreomeningitis infection hai na ye rodents humans aur non human primates ko hi target karta hai theek hai the causative agent of this particular infection is the arena virus जिसको हम लिम्फोसाइटिक कोरियोमेंजाइटिस वायरस के नाम से भी जानते हैं ये एक आरएनए वायरस है बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ अरिना वायरिडे 
and it is a bisegmented virus. Okay. Now coming to the transmission, it involves the direct contact aerosol, urine, saliva, and the vertical transmission. So, देखो. अब ये जो इन्फेक्शन है दैट इज लिम्फोसाइटिक ओरियो मैंजाइटिस ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन्फेक्टेड यूरिन की वजह से सलाइवा की वजह से एंड इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द वर्टिकल ट्रांसमिशन सिंपली मीन्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू इट्स ऑफ स्प्रिंग ठीक है Moving on, the intracerebral inoculation of the aggressive strain result in the immune mediated lymphocytic choreomeningitis. देखो, अगर हम arena virus के aggressive strain को intracerebrally inoculate करते हैं, तो इसकी वजह से immune mediated LCM होगा. And if we go for the intraperitoneal inoculation, so वहाँ पे क्या होगा? Immune mediated hepatitis in a infected host. ठीक है? Moving on to the gross lesions of the lymphocytic choreomeningitis infection is the runting in infant mice and reduced litter size, the chronic wasting in the older mice, splenomelagy, swollen or the shrunken pitted kidney, lymphadenopathy and the hepatomelagy. So, see, now we will talk about the gross lesions that you may observe in the infected animal with the Lymphocytic choreomeningitis infection. Okay. So you may observe the runting in the infant mice and the reduced litter size. Look, whatever mice infant are, if they are infected with this particular infection, then their growth will be decreased or hindered and there you can observe the runting. Okay. There will also be a reduced litter size in the case of an infection in the pregnant mice. Okay. Moving on. You may also observe the chronic wasting in the older mice. अगर किसी older mice में infection होता है, तो वहाँ पे neurological disorders आप तो को देखने के लिए मिलेंगे. There will be the spleno मिलेगी, ठीक है? Spleen का size abnormally बढ़ जाएगा. You can may also observe the swollen and the shrunken pitted kidney. You may also observe the lymphadenopathy. इसका मतलब क्या है? Lymph nodes swell हो जाएंगी. And you may also observe the hepato मिलेगी, ठीक है? Moving on to the microscopic lesions, you may observe the widespread vasculitis, chronic glomerulonephritis and lymphocytic infiltration in the multiple tissues including the brain, liver, adrenal, glands, kidney and lungs. So, see, now we will talk about the microscopic lesions. So, under the microscopic lesions, you may observe the widespread vasculitis in the infected animal. जो भी एनिमल इन्फेक्टेड होंगे वहाँ की उनकी जो ब्लड वेसल्स होंगी वो सारी की सारी स्वेलन अप हो जाएंगी यू मे ऑल्सो ऑब्जर्व द क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसका मतलब क्या हुआ जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होंगे उनका जो ग्लोमेरुलाई है वो भी स्वेलन अप हो जाएगा यू मे ऑल्सो ऑब्जर्व द लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन इन द मल्टीपल टिश्यूज ऑफ ऑर्गन्स लाइक ब्रेन लिवर एड्रेनल ग्लैंड किडनी एंड लंग्स यहाँ पे क्या होगा लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन होगा ठीक है so these are the microscopic slide prepared from the sample taken with an animal infected with the lymphocytic choreomeningitis infection. And here in both the pictures, so you can see that there are infiltration of the lymphocytes in the organs like kidney. Okay. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel. Wet it's you. Thanks for the watching and initiative by Ankit Kaushik.